Hello, everybody. How are you? Good evening. Good evening, teacher. How are you? How do you feel today? What about your day? How was it? Evening. Good evening. How was your day? Como estuvo su día? How was your day? Good, so, so, busy. Easy. Easy. Okay. Yes, I, I understand. So let's see. Um. Okay, guys. So we are going to start with our class number two. Okay. Welcome once again. And well, as we uh, discussed yesterday, the name of the course is English for Work Program. So this is basic module two, right? So my name is Miss Isama Reyes. You can call me teacher or Miss Reyes. It's okay. All right. So then we are going to start with today's uh, quote. And we have uh, this quote. Um, let me see. Luis Giovanni. Can you please help us read in this quote? Believe in yourself and anything is possible. It's possible. Thank you. Okay, so yes, it says believe in yourself and anything is possible. <laughs> yes. Thank you. All right, so believe in yourself, right? So. Crea en usted mismo and anything is possible. Todo le va a ser posible. If you believe in teacher. Good evening, Rosibel. Okay, so if you believe in yourself, anything will be possible. So guys, we are going to start with uh, today's agenda. So we have the warm up. We are going to talk about uh, different things. We have the grammar. We have practice time. We need to cover the book. We have a quiz. We have a listening and well, we have many activities, okay? So we are going to start. And just for you to remember, okay? And do not forget, para que no se le olvide, okay? Para que no se le olvide, we have tareas y evaluaciones, okay? Uh, right here it says, es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente, ¿ok? Do not forget about this. Este día me pueden decir si tuvieron problemas con la plataforma también, ¿ok? Eh, las tareas se encuentran en la plataforma. Recuerde que las tareas evaluadas para su porcentaje están en la plataforma, ¿ok? Eh, bueno, básicamente eso es acerca de las tareas, lo que cubrimos el día de ayer. No se le olvide que la fecha límite para terminar el examen medio es el 3 de diciembre. Eh, la fecha límite para, límite para terminar exactamente todas las evaluaciones es el jueves 15 de diciembre. ¿Okay? Recuerde que en la plataforma puede descargar su libro. No se le olvide que ahí lo puede descargar. ¿Okay? Now, let's uh, talk about the requirements, los requerimientos. Recuerde el nombre completo al conectarse acá a la clase, ¿ok? En este caso, no se le olvide la cámara encendida durante toda la sesión. Es muy importante, ¿verdad? Que tengamos la cámara encendida porque es bien bonito verlos, ¿verdad? Sí, Ronald, eh, Eduardo. Eh, sí, teacher. Eh, fíjese que yo tengo problema con la plataforma. No sé si alguien más tendrá. Porque a mí solo me sale el, el primer curso que hice, el, el anterior. No, este, no pero okay. el, 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 pres, el presente que estamos llevando con usted, pues no me aparece. Entonces, no sé. Okay, a ver no... si me ayudan. Ok. Ronald Eduardo Montes. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más de los que verificó? ¿No? Vale. Solo Ronald. Ok. Bien. Eh, bueno, lo del mute, ¿verdad? Cuando se conecte, recuerde, siempre puedes conectarse con el micrófono apagado para que no haya tanta interferencia, ¿verdad? Y la participación activa. Eh, recuerde, eh, una vez más, la asistencia al 100% de las clases, ¿verdad? Eh, para que pueda usted continuar con todos los demás módulos, ¿ok? Cumplir con las 120, los 120 minutos de la clase, ¿ok? Es lo que genera la asistencia efectiva por cada sesión. 
La asistencia la vamos a tomar en dos ocasiones. Eh, ya lo eh, mencionamos el día de ayer. En ocasiones va a ser a las ocho y media o puede ser después porque a veces estamos bien, bien, bien eh, entretenidos en la clase y pues se nos olvida, ¿verdad? O se nos pasa. Ahora, ¿se tomará como válida al escuchar al participante decir presente y tener cámara encendida? ¿Ok? Eh, recuerde también las sesiones del uno a uno. Eh, básicamente es para el feedback. Ese día le toca a la persona que eh, está en la fecha, ahí a la par, ¿verdad? Dice la fecha. Puede verificar si es usted o no es usted. De igual manera, yo le voy a decir ya cuando nos vayamos despidiendo. ¿Ok? Eh, recuerde que los permisos tampoco podemos nosotros eh, otorgarlos como docentes, ¿verdad? No podemos brindar permisos. ¿Ok? Pero es importante que si usted, pues, tiene algún problema, lo comunique, ¿verdad? Eso, eso lo puede hacer con nosotros. Eh, bien, Zoom nuevamente, el botón de silencio, la cámara encendida, puede utilizar el chat, si estoy hablando, ¿verdad? Y no, no ve la oportunidad para preguntarme algo, decirme algo, lo puede hacer a través del chat, no hay ningún problema, ¿ok? Eh, recuerde los breakout rooms, bueno, ayer estuvimos con los breakout rooms y ya más o menos se dieron cuenta cómo va a ser la dinámica y respeto ante todo, ¿verdad? So we need to be respectful, ¿ok, guys? So we are going to start and uh, just don't forget about homework and evaluations, okay? We have week one, week two, week three, week four, and we also have section one from uh, November 21st, that means yesterday, then till November 25th, okay? Then we also have section two and the midterm, and that is from November 28th till December the second, okay? Y mire, ya se acabó el año, ya estamos en diciembre, okay? Then week three, section three, from December 5th till December 9th, okay? And the last week, which is week number four, that is going to be section four and the final exam from December 12th till December 16th, okay? Very good, guys. So now, yes, let's start with the class. Okay, guys, so today we are going to start by talking about adverbs of frequency. Okay, adverbs of frequency. Let me ask you something. What do you remember about this topic? What do you know? Adverbs of frequency. When do we use adverbs of frequency? What do they describe? Yes, Andrea. Teacher, solo una pregunta. Yes. Eh, es que en el módulo 1 no subían las diapositivas y ahí... Pues yo por lo menos iba practicando, no sé si nos podría igual subir las diapositivas para repasarlas. Todo se sube. E incluso les, les he creado el, el, el spreadsheet. Ahí están todas las, diap las diapositivas de las clases. El cuadrito que nos mandó ayer. Yes. I'm going to show you once again. Se las voy a mostrar nuevamente para que eh, las tengamos, permítanme. Okay. Bye. Give me one second. Bye. Okay, okay guys. So, se recuerda que el día de ayer yo les mostré la hoja de trabajo y les mandé el link. Entonces, en esta hoja de trabajo es donde usted va a poder tener el material. ¿okay? Aquí están básicamente la primera clase. Se subió desde ayer a las 3 ¿verdad? de la tarde porque siempre la subo antes para que usted las pueda verificar, la, la vea ¿okay? y todo. Esa se subió también el día de ahora. ¿mí? Okay, entonces ustedes pueden descargarlas antes de su clase para que usted pueda tener el material eh, ya disponible para que en la clase ya usted pues eh, vaya viendo de qué se va a tratar. De igual manera mañana se va a ir agregando y así sucesivamente. Okay. Eh, bien, lo del feedback, aquí podemos ver. Andrea, ahora nos toca el feedback okay, para que eh, de 10 a 10 pm, de 10 y 10 pm nos vamos a quedar un ratito. Ahora, eh, si no tiene el link, probablemente no lo tiene, ¿verdad? No sé si se conectó eh, cuando yo estaba brindando esta información. De igual manera, si no lo tiene, aquí se lo voy a mandar al chat. Eh, 
Solo voy a anotar el nombre de este acá. Y se lo voy a mandar. Vaya. Ahí está. Para los que no lo tienen, ahí está el link. Ok. Para que se pueda conectar ahí y pueda ver sus clases y todo. Ok. Bien. So let's continue. Right? So, um, well, um, let's move and let's talk about address of frequency. Okay, so let me ask you, when do we use address of frequency? When do we use them? Do we use them to talk about the past? To talk about the future? To talk about uh, what? Para que los utilizamos? Mm -hmm. No, you don't remember? No se recuerda? No? Teacher? Yes. Eh, para determinar una acción como de, digamos, como de momento, algo así. Ok, yes. So let's see. Um, all right, I'm going to, to explain this to you, all right? So the adverbs of frequency son los adverbios de frecuencia, okay? So we use them to actually talk about different actions that we do, and we need to describe how often we do that action. How often? ¿Se recuerda que... Um, on the first module, ustedes vieron los adverbios de frecuencia. So, los adverbios de frecuencia son aquellos que nos ayudan a describir, ¿ok? Que a menudo usted hace algo. So, it says, an adverb of frequency tells us, tells us how often, si se recuerda, how often es ¿Qué tan a menudo? Okay, so how often something takes place? For example, if I ask you, si yo le pregunto, okay, how often do you eat pizza? How often do you eat pizza? So you can tell me, ah, teacher, I eat pizza. En este caso puede decirme, Teacher, I always eat pizza. That means siempre. Or if you want to say, mm, teacher, I usually, usualmente, usually, okay? I usually eat pizza. That means in percentage, we have the, the uh, equivalent, okay? So always 100%. Always, siempre, okay? Usually 90%, usualmente, okay? Normally or generally, normally, generally, normalmente o generalmente, that means 80%, okay? 80%. Then 70% often or frequently. For example, mm, teacher, I often eat pizza. That means, yo a menudo, a menudo como pizza, okay? Then we also have sometimes, that means, algunas veces, sometimes, algunas veces, okay? 50%, es algo que hace algunas veces, no lo hace siempre, entonces es 50%, 50%, 50%, okay? So, teacher, I sometimes, sometimes eat pizza. Now, 30%, 30, 30%, occasionally, occasionalmente, occasionally. Okay, so I occasionally eat pizza. Seldom, seldom, casi nunca. Seldom, casi nunca, okay? So 10%, that means, teacher, I seldom eat 
pizza. I don't like it. Si no le gusta, right? Rarely, rara vez. Rara vez, right? And that means 5%. So I rarely, rarely, I rarely eat pizza. Yeah? And never, never, 0%. I never eat pizza. I never. So the adverbs of frequency tell us how often something takes place. Nos ayudan a expresar que a menudo pasa algo. Los adverbios de frecuencia. And as you can see right here, all of them are in the simple present. Presente simple. Simple present. Okay. So let's see, I need uh, two volunteers. I need two volunteers to help me read. Necesito dos voluntarios que me ayuden a leer. Me? Present teacher. Okay, Andrea and Oscar, en ese caso. Thank you, Andrea. Andrea, help us reading the first five, las primeras cinco. And Oscar, ayúdanos a leer las últimas cuatro. Okay. I always work, work, work up at six o'clock. I usually come home after work. I I normally yes. normally? Normally. I normally swim after school. Yes. I often spend Christmas with friends. Okay. I uh, todavía falta una. Yes. I sometimes I sometimes play play tennis on the weekend. On the weekend. Okay. Thank you. Okay, Oscar, go. Okay. I occasionally eat Vietnamese food. I seldom go to the library. I rarely listen to the radio. I never listen to the rock music. Okay, thank you. Uh, Oscar, repeat after me and say library. 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 Radio. 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 Vietnamese. Vietnamese. Excellent, very good, thank you. Okay, Marlon, thank you. All right, so let's see. You see, I always wake up at six o'clock. Yo siempre, siempre me levanto a las seis a.m. En punto. I always wake up at six o'clock. Always. Siempre. Always. I usually come home after work. Yo usualmente regreso a casa después del trabajo. Okay. I normally swim after school. Cool. I normally, yo normalmente uh, nado, va a clase de natación, ok? So I normally swim after school, va a nadar, después, after, ok? Which is the opposite of after? Which is the antonym? Before. Excellent, before. Mm -hmm. So, I often spend Christmas with friends. Siempre, well, no, I often, a menudo. Okay, yo a menudo paso la Navidad con mis amigos. I often, okay. I sometimes play tennis on the weekend. Algunas veces, right? I sometimes, I occasionally, Ocasionalmente. I seldom. Ok. Rara vez. Ok. Casi nunca. Seldom. Casi nunca. Rarely. Rara vez. Never. Nunca. Ok. All right. So let's move. Now, we have this type of adverbs of frequency. Tenemos este tipo de adverbio de frecuencia. Yeah, those are the most common. Esos son los más comunes. Yes? But we also have, 
we also have a those. Those, okay? We also have, tenemos estos, okay? Tenemos estos, que esos también son adverbios de frequency. Those are adverbs of frequency. But are kind of different, son diferentes, porque si usted se fija en este de acá, el adverbio de frecuencia va después del sujeto. Yeah, so you see we have the subject, I, 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 and we have the adverb of frequency. Fíjese bien, okay? Tenemos el verbo, the verb, and the complement. So what about the other ones? What about the other ones? Estos. Estos, la mayor parte del tiempo van al final de la oración. At the end. So for example, I go to the beach monthly. I go to the beach monthly. Now, let's cover one by one. Vamos a ver uno por uno. Okay. Every day. Todos los días. Every minute. Cada minuto. Two times a year. Dos veces al año. Two times a year. Every month. Cada mes. Each month. Cada mes. Los dos son sinónimos. Monthly, mensualmente. Daily, diariamente. Weekly, semanalmente. Each week, cada semana. Each week. Yearly, anualmente. Yearly, anualmente. Once a year, una vez al año. Once a year. Once a year. And once a month, una vez al mes. Oscar. One question. Uh, por ejemplo, ahí en each week, se podría utilizar every week. Yes. As well. También se puede utilizar every week y es sinónimo. Ok, thanks. Very good. Yes. Ok. All right. Very good. Another question? ¿Alguna otra pregunta? Not right now. Ok. Very good. Now, let's move to vocabulary. Vamos a movernos a vocabulario. Okay, let's move to vocabulary. Okay, so it says match the verbs on the left with the nouns on the right. So we see right here, right. Right. ¿Dónde escribimos? Right. The board. On the board. What do we say? Say. Say. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Get on. Bus. bus. Get on a bus. A bus. A bus. What do we cook? A meal. A meal. A meal. A meal. A meal. And we use. Microscope. Microscope. We write. A motorcycle. 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 Very good. So you see? Excellent. Okay. Very good. Yes. Okay. Excellent. Let's move. All right. Do you have any question about that? No? Okay. Excellent. Okay. Let's move. Okay. And now, before... Um, we go to different rooms. Es momento donde usted va a empezar a practicar con su compañero. Okay. So, teamwork. Fíjese bien lo que vamos a hacer. Teamwork. A students will create their partner routine according to the pictures, including adverbs of frequency. ¿Qué va a hacer usted? Va a crear la rutina de su compañero con el que le toque trabajar. Okay. ¿Qué quiere decir? que va a utilizar los verbos en tercera persona. 
Por ejemplo, en este caso, let's say that my partner is Ronald. Yo estoy tra uh, trabajando con Ronald en este momento en la actividad. Ok, so Ronald, eh, ¿a qué hora se levanta? Get up, levantarse. ¿da? ¿A qué hora se levanta? Uh, I usually get up uh, six, six o'clock. Right. Vengo yo and I'm going to write. Yo escribo en mi cuadernito, ¿verdad? O en su notepad, si está en la laptop. Ok. Y pongo, Ronald usually gets up at 6 a.m. Y empiezo a describir las 14 actividades que están acá. En tercera persona. Ok. Con su compañerito. All right. I'll give you around 8 to 10 minutes. Ok. Le voy a dar alrededor de unos 10 minutos. Para que los dos. Lo intercambien. Ok. Usted va a preguntarle. Y la otra persona también le va a preguntar a usted. Ok. Y cuando vengamos. Les voy a preguntar. En algunos voy a estar en las salas monitoreando. Y ahí mismo les voy a preguntar. Ok. Eh, all right. So. ¿Tienen alguna duda? No. Ok. So let's move. Recuerde utilizar adverbios de frecuencia también. Que eso es lo importante. Que utilice los adverbios de frecuencia. Cada cuanto usted se rasura. Mire. Cada cuanto usted se peina. Cada cuánto usted se cepilla, a qué hora usted se cambia, etcétera. Ok. Eh, let's see. Okay. Maribel, le llegó la invitación. No, teacher. No. No. Let me see. Quizás solo es por el internet, espérame. Rosibel, are you there? Joel Alberto. Brush my teeth. Podemos hacer eso, ¿no? Entonces podría ser eh, Carlos Grab. Eh, what time? Okay, we're going to do the our routine. Yes. Yes. But we have to use the 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 frequency adverb adverbs of frequency okay mm, no sé si lo enviarán al whatsapp o o no eh, el que carlos los adverb frequency eh, está en la clase no tiene la clase abierta um se supone que sí. Ok, vale. La clase, si usted se va a la clase, los adverbios de frecuencia son estos. Ok. Always, always, ok. Eso está bien. Uh -huh. Ahí es lo que usted quiere utilizar. Y la clase está aquí, en su hoja de trabajo. Class 2. La que tenemos en el, en el WhatsApp, ya la vi. Uh 
for example, Carlos, um, uh, Carlos, Carlos always comes uh, your air. He's okay, pero para entrar a la clase me está pidiendo un código. Para poder entrar a las clases, sí. Ok, déjeme verificar. Ok, so. Sí me pide código. Mm -hmm. No tendría que pedir código porque está público. Mándeme una fotografía de lo que le pido. En el teléfono lo estoy viendo. Mándeme un screenshot. No, esa no es la clase. Es lo que aparece aquí, o sea. Vaya, fíjese bien, Carlos. La clase está en, eh, si tú abrís. El, aquí dice el class 2. Acá yeah, dice class 2. Dele clic donde dice class 2, Carlos Amaya. Ok. Sí, ya, ya. Ok. <ríe> ya lo tengo. Okay, this is uh, start with this. So, Pero aún no sé muy bien lo que, o sea, lo que vamos a hacer. Okay. Lo que vamos a hacer, según entiendo, es realizar eh, oraciones con los adverbs as frequency y el lo de las dos. Pero imágenes. con nuestras rutinas. Sí, tú me vas a preguntar a mí, yo te voy a preguntar a ti. Es correcto, okay. ¿verdad? Yes, that is correct. Ok. Ok. Ok, tell me. Or start me. So, I every day uh, brush my teeth. Ok. I brush my teeth. Every day. Every day. Every day. Yes. Okay. Pero, Pero no sería que, que yo te preguntara a ti y tú me respondes lo que yo pregunte. No, es que yo te voy a o decir lo que yo hago. A mí. No, yo te digo a ti lo que yo hago todos los días. Tú lo anotas eh, en tercera. En segunda. Ajá. Sí. Ok. Entonces tú vas a escribir en el cuaderno. Él todos los días se cepilla los dientes. Luego tú me dices todo lo que haces y yo voy a ir anotando todo lo que tú haces. Ok. Entonces, usted lo que tiene que hacer, Carlos, ok, en este caso, ok, Enrique, empiece a decirme lo que usted hace. Ok. Hay... Eh, I... Uh, week, weekly. Ok, Enrique. Shapes. Weekly. Mm -hmm. Okay. I study every day. Enrique. Study. Studies. Study. Study. Every day. Studies. Mm -hmm. Okay. Uh, get up uh, six o'clock. Okay. I make a I make a dinner uh, daily. Enrique makes 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 a dinner daily. Dinner, dinner daily daily daily. daily. Y así, sucesivamente, todas las que le dicte él tienen que ir en terceras personas, porque después usted las va a decir, Carlos, en terceras personas. Sí. ¿Ok? Ok. All right. 
like that, así, ok? Ok, continue, ok, continue. Let me go ahead and see the other. Thing. Ok. El otro es... Luego el otro... Do you have questions? Este no aplica para mí, sino que solo para vos. A menos que pueda poner que me rasuro las piernas. <risa> Pero ahí no sé cómo se dice. Vaya, yo... No, yo pasémonos poner... al seis. Pasémonos, ah, vaya, vos vaya. ponete... No, no, no. Hello, guys. Question? ¿Preguntas? Por el momento, no, teacher. No, ok. Perfect. Ok. Cada, cada, fin, cada fin de semana. Ah, ok. Ok. ¿En you? No, pasa eh, eso. Eh. <laughs> I never. <laughs> never. Ok, ok. No, don't worry, don't worry. Number nine is a study. Es, es, es con home, no era cuando llega a casa. Con home. Con house en... A ocho. Parece que sí, porque de ahí aparece my dinner. O sea, está con... No, pero es que ahí está cocinando. Es son las siete de la, así de la noche. Siete y media. Es como que a qué hora llega de la casa. ¿A qué hora llega de la casa? Entiendo yo. En el caso suyo. Ajá, llega? El, como que regresa a casa. Sí. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? En la número, number, la de regresa a casa, teníamos dudas. ¿no? Ah, sí, yes. regresa a casa. Es entrada a casa, ven a casa. Regresar a casa. Regresar a casa. Sí. Yes. ¿Usted, Ronald, sí. a qué hora regresa? Eh... Normally, eh, Ronald, Ronald, eh, at 6, 6 p.m. Ronald normally comes at 6 p.m. Con Hong con Hong. Comes con la S, porque es tercera persona. Comes. Yes. Comes 6 p.m. Correct. Sí, o'clock. En punto. ¿Y usted, Six. Joel? Six. Six, ok. Uh, I normally... Hello, Jacqueline. Hello, teacher. Usted me mandó un, un mensaje. Ah. Sí, tengo que tener inconvenientes para unirme. Ah, ok, bueno. Ahorita la, la voy a asignar a, a un grupo. De acuerdo. Ok, sí. He listened, listened, siempre con la S al final. 
listens. Mm -hmm. Okay. Okay. How told me you. ¿Cuántos tenemos que hacer? Son ocho o diez. Yes. Ocho o diez. Ok, ya llevamos How ocho. Many? Entonces. Eight. Ok. Let's go back. Okay. Vámonos al salón principal, ok? Let's go back. Ok. Yes. Let's go. Ok, so let's see. Um, Enrique and Carlos. Ok, so who goes first? Who goes first? Carlos or, or Enrique? To this Me? Class? Yeah, go, Carlos. Ok. Enrique brush his teeth every day. Okay. Enrique shaves weekly. Ok. Enrique studies every day. Okay. Um, Enrique gets up at six o'clock. Okay. Enrique makes dinner. Enrique listens to music every day. Okay. Enrique checks emails every minute. Excellent. Enrique reads a book once a month. Excellent. Very good. Okay. Okay. Yes. The only observation uh, that I have is this one. Okay. The pronunciation of brushes. Brushes. Yeah. Listens. Listens to. Listens to music. Yeah. Yes. Perfect. Excellent. Enrique, what about Carlos? You don't uh, have nothing about me. <laughs> yes. Oh my God. Carlos. Yeah. Yeah. Okay, so Enrique, um, give me three sentences. Just invent, invent. Okay. Um, let me see. Um, Carlos. Uh -huh. Carlos grabs uh, Get, by a clock. Gets up. Get up by a clock. Yes. Seven okay, seven o'clock. Okay. Okay, it's just example. Yes. Uh, Carlos goes to bed at 10 o'clock. 10 o'clock, okay. And Carlos uh, visits friends, uh, friends frequently. Frequently, okay. Very good, Enrique. Thank you. All okay. right, Rosibel. Eh, Fisher, fíjense que yo tengo problemas cuando nos unimos al, al, al grupo pequeño. ¿Qué? ¿No, ¿No la deja unirse? No, no me deja unirme. Quizás es por el internet, es que a veces eso se le queda cargando, supongo. Ajá, pero fíjense de que nada menos anoche, en la primera sí pude, pero ya en la segunda ya no. Sí, sí, quizás es... es, es... La señal a veces afecta, pero ok. Pero no, cuando, ajá, yo pensaba que estaba en la sala, porque aquí no me salía nadie en la sala principal. No, pero yo escribí en el grupo y le escribí a usted así al privado también. No, pues si sí, el internet no caen los mensajes. No sale. Pero a mí, a mí me salen enviados. Uh -huh. Ah, porque okay. el grupo, incluso anoche, Así estaba también y, y el internet ahorita solo yo estoy conectada. Uh -huh. O sea, más asistencia porque anoche ya no pasé la segunda asistencia. Uh -huh. Sí, eh, fíjese que en ese caso le escucho, pero se le escucha como... Y no sé si va a haber algún problema. Bien. No, I think that it is the internet. Creo que es el internet, Rosibel, el que está fallándole. Eh, bueno. Buenas noches. Si me permiten, quiero comentar al respecto. Ahorita estamos teniendo problemas en todo el país respecto al internet, ya sea Claro, Tigo, Isel. 
le digo porque en mi trabajo ahorita estamos teniendo graves problemas, por eso mismo no podemos estar ejerciendo algunas acciones. Uh -huh. Por internet es como que lo están renovando, no sé qué es lo que está pasando. Uh -huh. Ok. Ok. Eh, Janet. Eh, sí, que yo cuando entré a, a la primera sala, no sé, na, no sé, o escuchaba a nadie y de pronto el, el sistema solito me sacó y me incorporó a otra sala con otro compañero. Uh -huh. Bien extraño fue eso. Okay, ya y no. ayer me pasó que me sacó y me trajo a la sala principal. Okay. Y sin que yo tocara uh -huh. nada. Uh -huh. Vale. Bueno, en ese caso que el internet está fallando, ¿verdad? En ocasiones eso es el internet, más que, más que todo, ¿verdad? Pero lo que vamos a hacer es eh, tratar de ser como más, más, vaya, si a usted no la deja entrar a, lo, a las salas, lo que puede hacer es salirse y volverse a meter a la clase, porque en ocasiones lo que sucede es que quedan ahí, como en limbo, así, pero es por el internet. Entonces, si usted se sale y vuelve a ingresar a la clase, entonces ya sale que ya está de nuevo y ya cuando los mandamos nuevamente ya ustedes ven el, el mensaje. Pero eso sí, no podemos controlarlo porque es cosa del internet, ¿verdad? Entonces ahí la única tal vez eh, posible solución es esa, que se salga rápido de la clase y se vuelve a incorporar y pues eh, no le tendría que dar ningún problema. Pero ahora si es el internet, claro que sí le va a dar eh, problema, ¿verdad? Al conectarse, ¿no? Eh, pero como estamos teniendo problemas también con el internet, ¿verdad? Que están, supongo yo que los están como upgrading, como actualizando quizás o algo, ¿verdad? Entonces, sí, no que es por eso también. Okay. Vaya, vamos a tratar de hacer lo más que podamos, ¿verdad? Aquí en la clase, en el salón principal. Y lo que es que ustedes van a trabajar, vamos a mandarlos a, a una sala con su compañero. ¿Ok? Vaya, entonces, eh, I'm going to take the attendance. Okay, the attendance, please say present. Okay, diga present. Say present. Um, give me one second. Let me un segundo. Okay. Amanda Yesenia López. Amanda Yesenia López. Andrea Lisbeth Monge. Present. Brian Alexander Monterrosa. Present. Carlos Alberto Vega. Present. Dina Maribel Rivas. Dina. Present teacher. Thank you. Eh, Enrique Arturo Enrique Spineda. Present. Thank you. Eh, Janet Amaya. Present teacher. Thank you. Jacqueline Pérez. Present teacher. Thank you. Joel Alberto Barrera. Present teacher. Thank you. Juan Carlos Amaya. Here. Thank you. Kevin eh, Rosa. Present. Eh, Luis Ernesto Manzanares. Luis Ernesto. Luis Giovanni. Present. Mirna Yesenia. Mirna Yesenia. Noemí Claribel Méndez. Present. Eunice Álvarez. Eunice. Oscar Giovanni Figueroa. Present. Ronald Eduardo Montes. Ronald. Present. Thank you. Rosibel Hernández. Present. Thank you. Jancy Rendero. Jancy, Kenny Alexandra Montenegro, Marlon Orlando Calles. Present teacher. Thank you. Okay. Very good. So now let's continue. Okay. Let's continue. Um, all right, guys. So I need two volunteers. Otros dos para poder compartir lo de la rutina. Two. Thank you, Kevin. Okay, go, Kevin. Uh, I, uh, I always add 
Six. Permítame. Yes. I, I get up always at six o'clock. I always. At six o'clock. Ok. Repita después de mí, Kevin. I always get up at six o'clock. I always get up at six o'clock. At. At six o'clock. At six o'clock. Very good. Uh, I breathe fat usual at seven o'clock. Ok. Vamos a arreglar eso también. I usually... I, I usually, usually have breakfast. Had breakfast at at seven o'clock. Excellent. Okay. okay. I go to work usually at eight o'clock. Ok, the same thing. Vamos a arreglar esa. Recuerde que el adverbio de frecuencia va después del sujeto. Entonces ahí lo ha puesto después del verbo. Entonces tiene que ser I usually go to work at 8 o'clock. Pero, pero um, arréglelo en ese momento en su cuaderno donde lo ha escrito. Arréglelo. Ok. Sí. Desde la primera. Eh, esos son los que puse nada más. Ah, ok, vaya. Arréglelo y ya le voy a volver a preguntar, Kevin. Ok. Eh, let's see. Eh, Carlos Vega. And then Janet. Lo, lo hicimos juntos. Ok. Podríamos ir haciéndolo, ajá. ¿eh? Yes. Go. Ok. Uh, Carlos always get up at six o'clock. Okay, gets, gets, gets. Uh -huh. Gets up. Ives usually gets up at uh, six o'clock. Okay. Carlos gets dressed at 8 a.m. Normal. No, Carlos normally gets dressed at 8 a.m. Perfect. Ives normally gets dressed at eh, 8 o'clock también. Ok. Carlos always brush his teeth three times of the day. Three times a day. Ok, three times, three times a, day. a day. Brushes. It brushes. Mm -hmm. Three times Off, a day. Mm -hmm. Offs eliminado, ¿eh? Entonces. Yes. Okay. Ives always brushes her teeth three times a day. Excellent. Yes. Like that. Carlos comb his hair daily. 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 Very good. Yes. Ives brushes her hair always, uh, always. Before. Yes. Sí, es, es ahí creo que lo, usted lo noté mal, creo. Lo notaste. Before <laughs> no. at work, he said. Uh -huh. okay, okay, so Janet always brushes her hair. Okay. Okay. El, el always va antes. Uh -huh. Very okay. good. Yes. Carlos normally normally shave three times a week. Mm -hmm. Very good. Okay. Eve, Eves uh, put on make puts on makeup usually uh, before a work a work. Okay, they usually go. Yes, but usually va antes. Siempre. Yes, después de, va después del sujeto. Ives usually put on makeup before at work. Okay, put on makeup before work. Okay. Yes, next. Carlos 
normally eat breakfast at nine o'clock. Very good. Ives eats breakfast. Ives normally uh, eats breakfast nine o'clock. Very good. Uh -huh. Carlos usually come home at 6 p.m. Very good. Ives often comes, comes home at 7 o'clock. Yes, very good. Carlos occasionally makes dinner at 8 p.m. Mm -hmm. Very good. Ives occasionally makes dinner at 7 o'clock. Carlos study English at 8 p.m. weekly. Okay, studies. Studies. Yes. Ives studies uh, English at 8 o'clock we weekly at 8 o'clock. Okay. okay. That's it. That's, That's it. it. Very good. Okay, well done. Very good. It was nice. You don't forget about the, the adverb frequency goes right after that subject. Okay, but very good. Uh, let's see, Joel Alberto. Uh, okay. Yo lo hice con Maribel. Maribel, um, okay. But what is it in the third person? Yes. Uh, Maribel actually gets up at five o'clock. Okay. Yeah, number two. Uh, Maribel. Maribel always gets dressed at six o'clock. Okay. Uh, number three. Mm -hmm. Maribel uh, normally uh, normally brush brush my teeth. Brushes her teeth. Brush my my teeth. No, hair her teeth. Hair. Hair. Brush. Brushes her teeth. Brush, brushes my teeth. Brushes her teeth. Ah, uh, brushes her teeth. Yes. Uh, at, at eight o'clock. Very good. Uh, number five. Quiero uh, ver number five. Quiero. Es la de. Shape. Ah, 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 Maribel. Maribel never. Che, ne, never shave. Shaves. Shaves. Okay. Ah, okay. está ahí. All right. Eh, esa no, no la noté hasta aquí, digamos. Okay. Thank you. Okay. So, pronunciation. This one, number two is get dressed. Este se pronuncia con T. Get dressed. Dressed. Con T. Ok. No es get dressed. It is going to be get dressed. Con T. Ok. All right, guys. Uh, let's continue. Ok. Let's move. Let's continue. And just a quick review. Solo algo súper rápido porque he visto que tenemos todavía un poco de eh, uh, área de oportunidad en esto. Um, ok. So, in English, we have the subjects, ¿verdad? Tenemos los sujetos, subjects, ¿ok? Y para cada sujeto tenemos un possessive, ¿ok? ¿Ok? Uh, adjective. Entonces, los sujetos son I, you, we, they, he, she, and it, right? Entonces, el posesivo, el posesivo de I es... My, you, your, your, we, our, our, they, they, 
there. He? She? There. There. And it? It. It's. Vaya. Entonces, no podemos decir, por ejemplo, si decimos que Noemi cepilla sus dientes, entonces Noemi es she, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la parejita? Es her. Si yo digo, Noemi brushes my teeth, estoy diciendo, Noemi se cepilla mis dientes. No, ¿verdad? Y Noemi se cepilla sus dientes. Entonces sería Noemi brushes hair, hair teeth. ¿Yes? Todo tiene su parejita, que no se lo olvide. ¿Ok? Todo tiene su parejita. Ok. Let's move. Right? Let's move. Ok, guys. So, do you take a nap? Carlos Vega, do you take a nap? No. No, I don't. Okay. No, I don't. Thank you. Um, Andrea Lisbeth, do you listen to music? Sí. Eh, para hacer el ejercicio, ¿verdad? No. Do you listen to music, Andrea? Yes. Yes, yes, I do. Yes, I do. Do you read, Andrea? Do you read? Yes, yes, I do. Do you play soccer? No, I don't. Do you go out for dinner? No, I don't. I don't, don't. Dinner is... Do you go out for dinner? Yes, yes, I do. Okay, thank you. Marlon Calles, do you visit friends? Yes, I do, teacher. Okay, do you go dancing, Marlon? Uh, no, I don't. Okay. And do you go to the movies, Marlon? Yes. Yes, I do. Excellent. Do you exercise, Marlon? Yes, I like. Y yes, I do. Okay, very good. Thank you, Marlon. Luis Giovanni, do you check emails? Yes, I do. Do you go out for dinner? Do you go out? Do you go out for dinner? Yes, I do. Do you go dancing? Yes, I do. I love salsa. Excellent. <laughs> okay, very good. So now, Enrique, thank you, Luis. Enrique, how often, how often do you exercise? What is often in Spanish? How often, all right? Que tan a menudo? Ahora va con los adverbios de frecuencia. Okay. How often I, do you exercise? I, I usually. I usually exercise. Yes, I usually exercise. And how often do you listen to music, Enrique? I listen to music uh, sometimes. I listen to me. I sometimes listen to music. I sometimes listen to music. Kevin, thank you, Enrique. Kevin Adiel. How often do you go out for dinner? Yes, I do. Yes, I do. And how often? How often? Usually, never, sometimes. Uh, sometimes. Okay. I sometimes. Diga, I sometimes. I sometimes. Go out. Go out for dinner. For dinner. For dinner. Okay. Uh, and how often, Kevin? How often do you visit friends? Mm, I usually uh, the weekend. Okay. I usually visit friends. I usually visit friends on weekends. On weekends. Okay. How often do you go dancing, Kevin? Mm, I never dance. I never go dancing. I never go dancing. 
Okay, and how often do you read, Kevin? I usually read. I usually read. I usually read, read um, so uh, para decir dos veces a la semana. Okay, I usually read two times a week. I usually read two times a week. Yes, mm -hmm. very good. Thank you. Okay, guys, let's continue. Okay, let's move, let's move. Okay, so now let's move to the book, all right? So uh, Luis Giovanni, you are Sonia, and Marlon, you are Matt, okay? Go. Hey. What does Dominique do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day, exactly? Oh, I see your point, well, she types report and send email every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she read early? Yeah. She is the first person to arrive in the office. Thank you. All right. So let's see. Uh, listen to the pronunciation. Okay. Después vamos a tener otros dos voluntarios. Listen to the, pr the pronunciation. What does Dominic do? Well, she is a secretary. She is a secretary. Oh, I see. What does she do every day? Exactly. Oh, I see your point. Well, she types, mire, digitar. She types reports and sends, enviar, sends and sent emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah. She is the first person to arrive in the office. Es the first, se dice como una E. First, okay? First. Y este es arrive. Arrive, que significa llegar. Does she arrive early? ¿Llega ella temprano? Does she arrive early? Okay. I need two volunteers. Carlos Amaya, you are Sonia. And Andrea Lisbeth. No? Rosibel. Okay. Andrea Lisbeth. Okay. Carlos Amaya, you are Sonia. Andrea Lisbeth, you are Matt. Go. Okay. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day? Exactly. Oh, I see your point. Where she types, reports, and sends emails every, every day. She is a hardworking woman. Mm -hmm. Absolutely. Does she arrive early? Yes. Yeah. She is the, the first person to arrive in the office. Okay. Very good. Thank you. Okay. Once again, do not forget first. Con e. First. Okay. First. Very good. Okay, guys. So now let me ask you, okay? Select the correct form of the verbs to complete the sentences. Number one, which is the correct form? She types. Okay. Number one or number two? Number two. Number two. Number two. Tercera persona, right? Is third person. Their person types, okay? Number two. Does. 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 Very good. Number three. Arrives. Arrive. Arrives. Arrives. Okay. Arrive. The, the first one. Sí. No. The first one. The first one. Por qué la primera? Why? Because it's a question. 
because it is a question, right? Very good. Excellent. Okay. Do you have any question, guys? Alguien no le queda claro por qué es das types in a row? Porque es pregunta. Si más no entendí. En la number three. Yes. Number three is because it is a question. Porque es una pregunta. Yes. Okay. Nadie más? Okay. Okay. Let's move. Let's move. We have a question. Uh, you have a question? Okay. And number one, uh, she ties reports. No, sería she is types reports. She is types report. Um, no. En este caso, el verbo to be, no, Joel. Eh, recuerde que el verbo to be es para decir ser o estar, ¿verdad? Y en este caso estamos con el presente simple, donde describimos acciones que ellos hacen. Entonces, si yo digo, she is types report, estaría diciendo, ella es digita reportes. Uh, thank you. Ok, yes. Entonces, para decir, ella digita reportes, Vamos a eliminar el is. Ok, very good. Por eso. Muy bien. Let's move. Ok, let's move. Eh, let's see. Um, ok, so Carlos Amaya, help us reading the first chart. Nos ayuda con el primer cuadrito. Brian Alexander, the second one. Ok, the second one, Brian Alexander. En Luis Giovanni, el tercero. Y el cuarto. Eh, please, Noemi. Ok, go, Carlos. Ok, he... He checks... Yes. Dominic likes... Okay. It goes. Okay. Simple present for third person plural. Oh, yo sigo todavía. Oh no! Thank you, Carlos. Brian Alexander. Thank you, Carlos. Yeah. And they, they ship my co-workers, co co-workers, uh, repeat, co-workers, co-workers, co-workers go, the employ, employ, employers like. Yeah. The employees like, okay, uh, yes. Okay. Does he should report? Mm -hmm. Does she should report? Do we should report? Do you check reports? Do they check reports? Very good. Noemi? Uh, How to you? Simple present. Daily activity routine. Escape, schedule, okay. events. Mm -hmm. Schedule, events. They make day. Timetables. Timetables. Very good. Okay. So this is actually from the book. Okay. Eso del libro es lo que hemos visto. Okay. Terceras personas, las primeras personas y las preguntas. Okay. Janet. Uh, what does mean schedules? A schedule. Okay. So a schedule means horarios. Um, okay. Thank you. Schedule, okay. Schedule, horarios. Mm -hmm. Yes, very good. All right, so let's move. 
let's move and let's complete the paragraph with the words in the box. Okay, number one. From Monday to Friday, Dominic. Wake up. Wake up. Okay. Wake Wake. up. Wakes up. Wakes up. Wakes up. Because it's third person, porque es tercera persona. Third person, okay? Y no se le olvide. Okay? Very good. So now, what about the next one? She? Goes. 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 Goes where? To work. 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 And when she gets there, uh -huh. she checks her email. She checks, she checks her email. Excellent. Uh -huh. And? And calls and all the clients. Calls. calls. Calls all the clients. Very good. Uh -huh. In her daily list. Okay. Lisa and Claudia. Work. Work. Okay. Very good. Okay. Work with Dominic. They? Uh, no. They go to... They, they, they have... have no, they, they go they to go have lunch. To have lunch. Excellent. They go to have lunch. Together at 4 p.m. Excellent. Dominic? Go, goes home? Goes home. Goes home. Okay. So I need one volunteer to read the paragraph. Me. Okay. Janet, go. From Monday to Friday, Dominic wakes up at 5 a.m. She goes to work and when she and when she gets there, she checks her email and calls all the clients in her daily list. Mm -hmm. Lisa and Claudia work with Dominic. They go to have they go to have a lunch together. At 4 p.m., Dominic goes home. Very good. Uh, observation, this one. Daily. 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 Very good. Okay. So, excellent. Very good. Okay. Let's move. Okay. Let's complete. Let's complete each sentence with the correct form of the verb in parentheses. Okay. A zookeeper feeds. What is the meaning of feed? Alimentar. Alimentar. Very good. Alimentar. Okay. Dice que a zookeeper. And what is the meaning of a zookeeper? What is that profession? ¿Qué es esa profesión? Un zookeeper. Cuidador de, de animales. Yes. Un zoológico. Yes. Exactly. Es el cuidador de los animales en el zoológico. Okay. Very good. So, a zookeeper es como decir el guardián, el vigilante, pero en el zoológico, right? So, alimenta a los animales. Number two, computer programmers. Right. Right. Software. Software. Okay. Software. Right or right? Right. 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 Because we are talking about programmers plural. Not, yeah. plural okay photographers take take take, 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 for us. take. take. very good take because take. we have plural photographers number four yeah. cooks. 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 cooks 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 with s right yes because it is singular Number five, a firefighter fights. 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 Very good. Musician. Play. Play. 
play. What do they play? Instruments. Instruments. Number seven, a farmer. Works, works on a farm. On a farm. Works on a farm. And number eight, a dancer? Dance. 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 Questions about vocabulary? Preguntas de vocabulario? No? Okay. Okay, let's move. Let's move. Okay? All right. Pay attention to this. This is about the schedule. Es un horario, right? This is a schedule. Es un horario. Look at the work schedule and then complete the sentences below. What is the meaning of below? Abajo. Debajo. Yes, very good. So use the correct prepositions of time and verbs in parentheses. Use the negative form when necessary. Let's see. It says, Petra works from 9 a.m. to 5.30 p.m. Excellent. So two, okay, two. La preposición, ayer le dije eso, si no recuerdo mal, okay. Que Ustedes deben de decir from to, cuando se vaya a decir de las 9 a las 5, from 9 a.m. to 5 p.m. Okay, very good. So, number two, Petra works, works on, works, okay. Petra works, works on, on. On Tuesday or Thursday. Okay. Are you sure? ¿Estás seguro que Petra trabaja? Ya sea el martes o el jueves. Fíjese en el, en el horario. Petra. No. No. All right. So, entonces. No. no Only Monday. Only Monday. Wednesday and Friday. Friday. Okay. Entonces sería... Doesn't works. Doesn't. Doesn't works or doesn't work. Work. Doesn't, doesn't work. 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 Okay. Porque ahí vamos en la auxiliar y es negativa. Very good. Number three. Ali. Works. Works. Okay. Works. Ali works. Uh -huh. From 3 a.m. Okay, Ali works from 3 a.m. Okay. Aquí, aquí tenemos 12 p.m. At. Para decir hasta. How? Two. Okay. Until. 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 Yes. Until. Until. Yes. Okay. Ali works until 12 p.m. Okay. Number four. Ali has. Has. Very good. A break. A break. Breakfast. A break at. Okay. A break at. Excellent. At. Okay. Very good. At. Preposición. Okay. Number five. Nadia. Works. 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 Fíjense en el horario. Mira el horario de Nadia. Work. In the afternoon. On the. On the. On the? In no. the afternoon. In. No. In. 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 Sí, para decir en la tarde va a ser in, ¿ok? Very good. Eh, number six. Nadia and Ken work at night. Nadia and Ken work at night. Ok. 
Number five. Are you sure? Que así está bien el número cuatro, la cinco, sorry, five, number five. Miren el horario de Nadia. No. No. Because she, she works at night. Excellent. So, Nadia? Doesn't, Doesn't work. Doesn't work. Doesn't work. Very good. Very good. Questions, preguntas, dudas. Okay. No questions. Okay. Uh, once again, the attendance. Okay. Once again, the attendance, attendance, attendance. Amanda Yesenia Lopez de Murcia. Amanda. Andrea Lisbeth Monge. Present. Thank you. Brian Alexander Monterrosa. Present. Thank you. Carlos Alberto Vega. Present. Thank you. Dina Maribel Rivas. Dina. Perdón. Present. Thank you. Enrique Arturo. Present. Thank you. Janet Amaya. Present. Thank you. Jacqueline Marlene. Present. Thank you. Joel Alberto. Present, teacher. Thank you. Juan Carlos Jovel. Here. Thank you. Kevin Adiel. Present. Thank you. Luis Ernesto Manzanares. Luis Ernesto. Okay. Luis Giovanni. Present. Mirna Yesenia. Mirna. Noemi Claribel. Present. Eunice Álvarez. Oscar Giovanni. Present. Ronald Eduardo. Present. Rosibel Hernández. Present. Yancy Rendero. Yancy. Kenny Alexandra. En Marlon Orlando Calles. Present teacher. Thank you. Okay, guys. Eh, let's move. Okay, so now, yes, ahora sí. Let's move and we are going to go to the breakout rooms. ¿Qué va a hacer usted? Fíjese bien lo que va a hacer, okay? Teamwork. Los voy a poner con tres, tres personas en cada salón, okay? So, you are going to think of two jobs for each category and present them to the class. You are going to explain why you chose those. Fíjese bien, le estoy pidiendo two jobs that are useful to society. Dos tipos de empleo, dos profesiones que sean útiles para la sociedad. ¿Y por qué? Okay. Two jobs for people who are patient. Dos trabajos para las personas que son pacientes. ¿Y por qué? Profesiones, ok, profesiones de trabajo. Two jobs for people who are confident. Dos profesiones de trabajo para las personas que son, que tienen confianza en sí mismas. Okay. Two jobs for people who are creative. Dos posiciones para las personas que son creativas. Me va a mencionar por qué y cuáles son esas profesiones que usted piensa que va en cada categoría. Todos vamos a tener diferentes, por supuesto, porque no pensamos iguales. ¿Ok? So, do you have any question? ¿Tiene preguntas? Teacher, create, create sentences. Sentences. Yes. Oraciones. Ok. okay? Oraciones. Ok. Yes. Eh, let me see. We are 16. Ok. Okay, there you go.
Solo la oración. Dos, pro, dos pro, profesiones. Que sean útiles para la sociedad. Útiles para la sociedad. Por ejemplo, podemos usar... ¿Un enfermero? ¿Una enfermera? Vale, vamos a poner. Professional nurse. Correct, nurse. Professional nurse. Nurse bombero. ¿Y por qué son útiles? Eh, los bomberos sería firming o sí, ¿verdad, dicho? Fireman. Firming. Fireman. Fireman. And the police. Firmen porque se llama útiles este puede decirlo firemen como lo mandé el chat o lo puede decir firefighters las dos están correctas okay. uh -huh. sería um, que mantienen el orden público los policías The police officer maintain public order and the bomb fireman. Mm -hmm. and... eh, si en ese caso necesitan apoyo en el sentir que necesitan un diccionario o algo, eh, ese link que les estoy pasando es muy útil. Ahí puede usted poner lo que quiera eh, decir en inglés y le va a salir. Exactamente. Traductor de, de Google no es recomendable. ¿Ok? Usen esa página que les manden en el chat. ¿Ok? Si necesitan como vocabulario, cómo se dice tal cosa, ¿no? Y yo no estoy aquí. ¿Ok? Ok. okay. Thank you. Gracias. Ok. Or is, is important for society to help, uh -huh. to help people. Sick person, personas enfermas. La otra sentencia, la otra, el otro, la otra podría ser de el eh, the police officer is important eh, for society to protect protect people. Mm -hmm. eh, pronunciación society. Society. Yes, society. Okay, society. Yes. Ok. Eh, Perdón. Protect people. Protect people puede ser, sí. Uh -huh. Es important. Es useful, Perdón. Police is ¿Cómo? Use, police is useful en la de dos. Society. To protect people. To protect people. Okay, guys. If you need help with vocabulary and I'm not here, si necesita ayuda con vocabulario, yo no estoy aquí, en esa página que les mandé, ahí al chat, puede escribir lo que usted necesita decir en inglés y le va a salir perfecto. Okay? Okay. Okay. Right. Yes. Okay, gracias. Thank you. Okay. Very good. Continue, please. Okay. Ah, pero, 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 pero dino. Dinos qué es lo pero, que tú has pensado. Pero, pero, pero puedes compartirla. No, ya lo terminado. No, no, no. no. Pero... John is a writer. John is a writer. Ajá. John is a writer. Y la próxima es. 
Vaya, y el otro podemos poner, dijimos, Personas que sean, que confíen en pinto, sí mismos. ajá. Ah, en la, en la, en la de cuidado. La dos, la dos no quedé, me quedé. Juan is a painter. Painter. Ok. Y en la próxima es de personas que confíen en sí mismas, dijo. Sí. Podría ser... Ahí, ¿Qué podría ser? ¿Qué profesión? ¿Podría ser un, un arquitecto? ¿Puede ser? Eh, que confíe en sí mismo en los planes. En los planes. Ajá, sí, sí. Entonces ponemos... Invéntese un nombre. Daniel. Daniel is a is architect, architect, no sé cómo dice arquitecto, architect, architect, yes, architect, pero se escribe architect, architect, architect. 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 Y la otra sería. Que se ofrecen... Abogado, no va. Puede ser un abogado. Yes, I think that lawyers. Lawyers. Attorney. Uh -huh. Me sale attorney. Maria, attorney. Maria is a attorney. Yes. Is a Vaya, está en la dos. Ahora vamos a la tres. <risa> La tres es yo, tipo, uh, un trabajo que sea creativo. Creativo. Aquí podría ser un diseñador La... gráfico. Uh -huh. ya. Vamos Podemos a ver. poner... Oh. Me parece Julio is a graphic designer, no sé cómo se pronuncia. Designer. Designer. Se escribe Jul. Julis. Is a graphic. Jul. Designer. Julio is a graphic designer. Designer. Ajá. Designer. Así se escribe. Sí. Designer. Designer. Yes. Designer. Designer. Okay. Yeah. Designer. Okay. Artista. Eh, no. Artics. Artist. Artics. Yes, artist. Mm -hmm. Um is artics.
solamente son tres. Sí, uno, dos, tres. Quiero ver. Ready? Cuatro. Uno, dos, tres. Cuatro son. María, ya están las profesiones de la sociedad, de los Ajá. pacientes, de los que confíen en sí mismos y de los creativos. Ya están los, Ok, los cuatro very good. grupos. Uno, dos, tres. Ah, pues sí, tiene razón. Ok. Vámonos Listo. a la sala principal. Let's Gracias. go. Ok, thank you. Andrea, can you please tell us two jobs that are useful to society? The policy becomes headwide security in the city. Okay. It, the environment becomes head, Yes. becomes head to the city emergency, emergency situation. Emergency. Okay, emergency situation. Okay, Marlon, give us two jobs for people who are patient. Yes, teacher. Uh, wait, wait a moment. The screen is complete. I know, know what's the sentences. Oh, yeah. Oh, let me see. Yeah. ¿Dónde Just... está Zoom? Ella lo perdí. Wait, 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 wait. Ahí está. Uh, okay. Um, my, the, the sentences in, in Teams, I create... Two, four, five, six, eight, eight sentences. Okay. Um, the profession of doctor, because it helps seeing people. Okay. The profession of police, 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 Police. how do you say? Police, Police. yes, police, police, it helps to establish order. Okay. Uh, English teacher, because it Help, be, uh, English teacher because he needs a lot of how do you say paciencia patience Patience. patience Yes. to share uh, knowledge Yes. conocimiento Yes. Knowledge. Yes. knowledge uh, the accounting profession because patience is in need for the financial order Okay. Uh, the profession of psychology to Psychology. keep psychology Psych. to keep Psychology. people psychology the profession of psychology to keep secrets Okay, yes. and the legal profession uh, because you need confidentiality confidentiality Yes. in the case of people. Okay, all right. Perfect. Thank you, Marlon. Uh, Ronald, You're welcome. thank you. Ronald, uh, tell us two jobs for people who are confident. Uh, confident, uh, no, no terminamos eso, dicho. Come on, confident. Okay, in your opinion, in your opinion, Ronald. Uh, Two uh, jobs. confidence, uh, 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 the Working person, in the bank? accountant, accountant, uh, An accountant? the person, accountant, uh, Yes. uh, 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 cashier, uh, Cashier? cashier, Yeah, because of money, right? cashier, Very okay, good. cashier. Thank you, Ronald. Rosibel, tell us two jobs for people who are creative. No la hicimos, teacher, pero se lo voy a decir Okay. así. Okay. Uh, the people, ¿cómo se dice? Uh, creative. The people creative. 
is a person um, um uh, I have I have uh I no sé cómo decírselo. Okay, Rosibel, two jobs, I mean two professions. Ajá. Dos profesiones. Yo lo estaba haciendo como que yo hubiese, yo fuese, pero, pero sería las dos profesiones. No. Crea, sería como un pintor, digámoslo así, pero pero no sé cómo decírselo. How do you say pintor? Um, eh, point eh, walls. Okay. Eh, 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 go, write eh, a letter. Okay. So painters. Eh, painters. Very good. Okay. Create. Uh, that's it. <laughs> that's it. Okay, very good. Now, well done. Okay, muy bien. Okay, muy bien, muy bien. Okay, guys. So now let's move and let's go to take the quiz. Hoy sí vamos a tomar el, el pequeño quiz que tenemos. Hoy sí lo vamos a tomar, okay? Vamos a tomar el pequeño examen. Eh, ¿Cómo lo vamos a tomar? Necesito que se vaya a la hoja de trabajo, okay? Para quien no puede irse a la hoja de trabajo, ya le voy a mandar el link. Vaya. Para los que sí se pueden ir a la hoja de trabajo, se va a la hoja de trabajo y le va a dar clic aquí, mire. Se va a posicionar aquí, abajo de la clase número 2 y dice Classroom Practice. ¿Ok? Este proceso va a seguirlo para todos los exámenes, ¿ok? Que vamos a hacer durante la clase. Se va a dar a clic aquí donde dice Classroom Practice y le abre un enlace. Fíjense bien, le abre el enlace, ¿ok? Cuando le abre el enlace, usted le va a poner su nombre completo y le va a pedir un código de acceso. Ese código de acceso va a ser este que está aquí en letra mayúscula. Solo esto. Mire lo que yo he eh, subrayado aquí. ¿Ok? Fíjese bien. English 2022. Únicamente eso va a poner aquí con letra mayúscula porque si no, no lo va a dejar entrar. ¿Ok? Para los que no se pueden ir a la hoja porque no la tienen así como a la mano, ahí está el link en el chat y les voy a mandar el código para que solo lo copie y lo pegue. Recuerde, va a, abrir, va a añadir su nombre completo cuando lo abra. Pone su nombre completo y el código de acceso. Este pequeño examen, guys, es uh, más que todo... Eh, the simple present, ok, de presente simple, de cosas que usted pues ya sabe, ¿verdad? Y que se vieron anteriormente y que también hemos visto y hemos refrescado un poquito en este momento nosotros, ok. Entonces tómelo, no se preocupe, ok, tómelo. Y eh, eso nos sirve para poder tener un, una idea de cómo estamos con los temas que estamos cubriendo. Ok, así que tómese su tiempo. Eso sería en la plataforma o acá en el... No, eso sería en eh, la hoja de trabajo. Y si no, lo, no la tiene a la mano, le acabo de mandar el link al chat. Ah, bueno. Ajá. Chat. Fíjese bien, aquí está el link. Se lo voy a volver a reenviar. Ahí está. Y el código de acceso es... Es. Solo dele clic ahí en ese link y la va a mandar. Eh, ok. El que ya esté en la plataforma, tómelo. Tome el examen. Tome el examen, ok. Tómelo, tómelo. Cuando termine me dice.
Listo. Okay. Thank you, Carlos. Okay. Thank you. Let me know once you are done, guys. Okay. Voy a terminar, me dice. Listo. Thank you. Okay. So now, the ones that, um, los que me van a decir listo, vamos a hacerlo en inglés, okay? Me va a decir, don teacher. Okay. Don. Yes. Okay. Let me see. Okay, Ronald. I got yours. I got Carlos as well. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, I got Janet, I got Carlos, I got Ronald, I got Jacqueline, okay, I got Noemi, okay, yes, thank you. I'm missing 10, well, 11, Python ons. I got Oscar. Don't teacher. Okay, thank you. Let me see. Don't teacher. Yeah, I think that. Done. 13, thank you. I'm missing three. Okay, I'm missing three. Great, great teacher. Thank you. Let me see. Okay, me faltan. Two, I'm missing two, two of you. Two. Yeah, teacher. Okay, thank you. Let me see. No, no, I'm missing two. Mm. Cerramos la sesión, teacher. Yes, if you want, yes. Okay. Yes. Okay. Eso lo vamos a hacer todos los días, teacher. Yes, para que vayamos eh, como acoplando, ¿no? ¿Verdad? Y que no se nos olvide lo que vamos aprendiendo. Okay, I got Maribel, I got Brian. Y me falta uno. I'm missing one. Okay, yeah. yes, thank you. Okay, guys, let me ask you something. Was it difficult? Estaba difícil? No. Okay. Or difficult. yes, okay. Si usted siente que estaba difícil, diga sí, que para mí estaba difícil. So, so. So, so. Okay. 
Practice. Yes. Practice. Yes. Okay. Yes. It's practice. Uh, I need practice. You need to practice. Yes, yes guys. Uh, of course, right? So that's why we are going to keep doing this. Por eso vamos a hacer esto en la mayor parte de las clases. Ok, para que practiquen, ¿verdad? También como con exámenes, porque en realidad es importante todo, llevarlo como de la mano. Entonces, eh, vamos a estar haciendo esto. Veo que algunos hemos sacado 100. You, you have got 100. Y eso está muy bien. Veo otros que hemos salido un poquito bajos. Ok, y por eso no hay ningún problema, porque para eso estamos aprendiendo. ¿verdad? Entonces, lo que sí les voy a pedir a los que han salido un poquito bajos es que repasen. Repase el presente simple, repase el verbo to be, ¿ok? Porque eh, para que vaya usted como eh, refrescando ese conocimiento que ya deberíamos de tener, ¿verdad? Pero en ese caso no se preocupe porque por eso vamos a hacer bastantes prácticas para que no se me le olvide, ¿ok? Lo que está aprendiendo. Bien, ¿tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, right now. No, no, Entonces, no questions. No questions. Bye. Vamos a, a nada más verificar uno de ustedes que salió con 100. Lo voy a mostrar para que los que sacamos quizás una nota baja y no sabemos eh, la respuesta correcta, ¿verdad? Podamos saber cuál era la respuesta correcta. Vale. Lo primero, fíjese bien, acá, número uno, dice, she, espacio, y tenemos tres opciones. She is, ¿verdad? Porque es el verbo to be. Para she, la parejita es is. Number two, my sister is. Porque es ella. Ok, no puede ser are, no puede ser am. Number three, fíjese bien, ¿cuál es el sujeto de doctor? Entonces, no puede ser ni am ni are. ¿verdad? Porque esto es singular. Entonces vamos a poner is. Where is the doctor? Muy bien. Esto está un poco como um, confusa quizás al principio. Pero fíjese bien. The apples, plural. Ok. Entonces, todas aquí las tres opciones son plurales. Pero ¿cuál es la que nos va a dar la respuesta? La segunda. So, the apples aren't purple. They no podemos poner they is, ¿ok? No podemos poner they aren't, porque en realidad las manzanas sí son rojas, ¿ok? Entonces vamos con, también con la lógica. Entonces aquí, they are red, ¿ok? Number five, my father is, ¿ok? Y teníamos esta que es is también, pero fíjense en la segunda. My father is from Peru. He, no podemos decir he are. Tenemos que decir he is Peruvian. Y okay, por eso es esta. Por los sujetos, fíjese bien. Ok. Ahora empezamos con el presente simple. Mire. What time does Sally get up? She gets up. El verbo es este. Aquí se pone la S. No se pone en el apps. Nunca. Ok. Number seven. What does Mary do before going to bed? Okay. She brushes. Brush, no, porque es tercera persona. Tiene que ser brushes. Y el verbo para lavarse los dientes no es wash. Okay. Es brush. Okay. Number eight. Do Frank and Leslie play video games? Yes, they do. No podemos decir yes, he does. Ni, no, they doesn't. Ninguna de esas existe. Esa no existe. Y esta no porque no tenemos he. Tenemos dos personas. Frank and Leslie. They. Okay, they. Number nine. Lisa always walks. Tercera persona. S. Okay. And the last one. Sam reads. La S también. Porque es tercera persona. A book. Okay, very good. Okay, guys, so just don't forget, please, okay, que no se me olvide estudiar, and I'll see you back tomorrow, okay? Thank you for being responsible and connecting. Eh, la única persona que se me queda para el feedback, um, please, eh, Andrea Lisbeth, 
Okay? Then the other ones, guys, you may go and rest. Have a nice night. Take okay. care. Good night. 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 Thank you. Good night. Um, okay. Ronald tenía problemas con la plataforma. Yes, Maribel. Yeah, yeah, se fue Maribel. Ok. Eh, Andrea, so how are you? ¿Cómo está Andrea? Bien. Okay. ¿Cómo Aquí se aprendiendo. siente? ¿Cómo se siente? Pues la verdad que, que siento que, que voy a pues siento que voy a aprender bastante. Lo único que dijera a mí sí me va a tener un poquito de paciencia porque sí me cuesta un poquito, pero sí siento que le voy a ir comprendiendo a todo. Okay. Ayer que dijo que solo iba a hablar inglés, sí me preocupé un ratito, pero re, le voy comprendiendo realmente. Okay. Sí, vaya, mire, eh, en realidad pues el objetivo es que se sienta usted ni muy presionada el hecho porque tampoco queremos que la, el proceso de aprendizaje se vuelva tedioso, ¿verdad? Para ustedes, ¿no? Entonces eh, estamos como tratando de llevarlo Inglés, español, un poquito de, de español cuando es necesario, sí, cuando no, pues eh, inglés, inglés, pero creo que eh, le he visto que participa, o sea, es muy activa, entonces eh, la verdad que no creo que le vaya a costar mucho acoplarse, ¿verdad? Entonces, eh, pero la verdad que, eh, que me diga que va a aprender, pues es algo positivo, ¿verdad? Y que siente que va a aprender es súper bueno también, porque eso es la proyección que usted tiene y, y recuerde que lo que uno pues también proyecta, ¿verdad? Es lo que al final uno pues eh, alcanza, ¿verdad? Entonces, quiero saber acerca de usted por qué se decidió pues incorporar al grupo, si ya había aprendido inglés antes, si ya había tenido contacto con el idioma tal vez años atrás, eh, ¿para qué utilizar el idioma? Viste que yo eh, realmente de inglés quizás no, no, no sabía mucho desde que estaba en básica, uh -huh. porque me empezaron a dar como en séptimo. Okay. Séptimo, octavo, noveno. Bachillerato no tuve un inglés bueno. Entonces no hay la carrera tampoco, en el pensum no llevé ningún inglés. Entonces hasta ahora que, que pues por el trabajo he tenido la oportunidad de, de un, otra vez ver lo del inglés, que también se me pueden abrir otras oportunidades. Y por eso eh, aquí estamos haciendo el intento nuevamente, pero sí, empezando de cero realmente. Ok. ¿No estaba en el módulo 1? ¿Cómo no? En el módulo, empecé el módulo 1, aquí vamos por eso, que ya más o menos sí voy, voy captando las ideas. Okay. Lo que sí siento que se me dificulta bastante desde el módulo 1 que nos, nos explicaron fue pues, lo de las preposiciones del in, on y at. Siempre las confundo. Uh -huh. Ok, ok. Pero, uh -huh. Pero de lejos de eso. Ah, y aparte que siempre siento que todavía tengo que irme apoyando. Por ejemplo, cuando se habla, a veces me voy a las clases del módulo 1 para ir recordando. Ok. Sí, 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 ya se dio cuenta. Como estamos empezando, es como una continuidad de lo que ustedes ya vieron, ¿verdad? Es como algo similar, pero es como para que ustedes vayan refrescando. Uh -huh. Entonces, en realidad, pues, eh, tal vez al principio nos cuesta un poquito, ¿verdad? Pero ya va a ver que de repente usted va a encontrar un poquito más fácil y también le va a ayudar que vamos a estar haciendo los ejercicios todos los días. Uh -huh. Entonces, sí. eso le va a ayudar bastante. Uh -huh. Sí, porque eso, ese ejercicio que hicimos al final sí me usó bastante porque ahí pues uno se pone a pensar, ¿verdad? Y ahí, a ver... Ya no, ya no tiene tampoco oportunidad de volverlo a hacer, entonces eso hace como que uno se exige un poquito más. Correcto. Uh -huh. Uh -huh. Vaya, entonces me alegra bastante pues eso. Eh, bien, ahora eh, preguntarle cómo se siente con la dinámica de la clase, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se ha sentido en estos dos días con sus compañeros, cuando se va a los breakout rooms, ¿verdad? Eh, ¿Qué espera del curso también, ¿verdad? De, de, de este mes, ¿qué espera lograr? Uh -huh. Dice que yo espero pues ya uh, ir, ir, exigirme un poco más a mí misma también, ver si puedo empezar a estudiar verbos porque casi no tengo vocabulario. Okay. Entonces, entre, eh, veo que usted nos ha puesto en el cuadrito el material extra, a ver si puedo ver ese material extra. 
ahí con los, con los compañeros, pues cuando hacemos lo, la salita, como hay algunos que ya venimos desde el módulo 1, uno entra como en confianza ya. Okay. Y ya, en, ajá, ya empieza. Con, creo que cuando uno ya está en confianza, ya es como hay más seguridad de interactuar más. Sí. Eh, y, y la verdad que, que a mí sí me ha parecido esos dos días, por lo menos esos dos días, como, he estado, como le digo a Yelsi cuando empezó a hablar, sí me preocupé un poquito y dije, ay, no, no voy a entender. Pero sí le he ido entendiendo porque hasta para la pronunciación me voy fijando cuando usted hace los énfasis. Entonces okay. yo también voy practicando y ahí le voy entendiendo para escuchar, porque ayer, por ejemplo, me hizo una pregunta, a veces a mí leer no me cuesta tanto, pero ya me, me quiero ver qué pregunta me hizo, ah, que read, que leyera, pero en el momento como me voy identificando con las palabras, uh -huh. no le capté, entonces ya ir también escuchando bastante, ir afinando como el oídito para entender lo que me están preguntando, porque después dije, estaba bien fácil lo que me está diciendo, pero no le capté, entonces ahí... Ahí, y más que todo eso, ir afinando el, el oído, veo que gramaticalmente no me cuesta tampoco mucho, sino más escuchar y la seguridad que tengo que tener de hablar. Por eso es que a veces también participo bastante, porque ahí se me va a ir quitando el miedo. Correcto. Entonces, uh -huh. perfecto. En realidad, sí, Andrea, cuando uno pues... Eh, a medida que usted vaya hablando, ¿verdad? Hablando y hablando y que cabal participe lo más que pueda, ¿verdad? Uh -huh. Siempre ya ver que va a haber un punto donde usted se va a sentir bien tranquila y en confianza, aunque los nervios van a estar siempre, ¿verdad? Uh -huh. Pero se va a sentir tranquila y va a poder hablar y opinar y no le va a costar nada. Entonces, uh -huh. eso sí, eh, como usted misma me dijo, ¿verdad? Hay que tener eh, más vocabulario y, y en ese sentido, pues sí tenemos que ver los videos, ¿verdad? estudiar verbos, que eso es bien importante, ¿verdad? Más que vamos avanzando en los, en los módulos, uh -huh. cuando usted ve y siente y hace tal vez en el principiante 6, se va a dar cuenta que ahí es un poquito ya más avanzado y que tenemos que tener bastante vocabulario porque también los temas son un poquito más complicados, más complejos. Entonces, uh -huh. usted tiene que ir ya desde ahorita, vaya creándose ese hábito de aprender verbos en presente, ¿verdad? Empiece con lo del presente, 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 hasta que ya se pueda unos, por lo menos unos 100, ¿verdad? Uh -huh. Y ya usted pueda decir, ok, ¿cómo se dice despertarse? ¿Cómo se dice cepillarse? ¿Cómo se dice ir, venir, volar, cambiar? Entonces, usted empiece a hacer eso porque le va a ayudar bastante. Okay. Otra cosa que también quiero quitarme es el apoyo del cuaderno, porque como le digo, yo voy a ver a las clases pasadas, entonces eso siento que hace que, que no se me queden las palabras porque sé que tengo un apoyo, uh -huh. entonces de, de, aunque me equivoque decir lo que me, de lo que me acuerdo y pues y así, porque sí, ese apoyo siento que me está haciendo un poquito que no me recuerde del apoyo. Entonces sí, entonces eso pues eh, haga el intento, ¿verdad? En una clase, trate de no ver eso. Y trate de recordarse lo más que pueda, ¿verdad? Uh -huh. Para que usted vaya como cabal, escarbando en todo eso, porque lo tiene, todo lo, aquí lo tiene. Lo que pasa es que como no lo utilizamos diariamente, se le olvida, ¿verdad? Y no lo, no lo almacena, pero el conocimiento ahí está. Lo que sí que tiene que sacarlo para que pueda eh, recordarlo siempre. Entonces, uh -huh. en este caso, pues, eh, bueno. Eh, mi feedback, ¿verdad? Es que hasta el momento la he visto muy participativa, ¿verdad? Participa bastante. Yo le invito a que siga así, que no se vaya a desmotivar, ¿verdad? Que continúe y que eh, básicamente pues vamos a aprender un montón. Va a aprender bastante, ya va a ver, ¿ok? Y pues eh, cualquier cosa usted me puede decir, mire, Ticho, yo no comprendo eso. Ya me dijo de las preposiciones. Creo que mañana voy a hacer un, un sondeo de eso, voy a hacer un, un quiz para ver cómo estamos todos con las preposiciones y vamos a ver si lo reforzamos. Uh -huh. Entonces, es importante eso y ese tipo de cosas a, a mí me ayuda, ¿verdad? Para decir, ok, entonces vamos a reforzar ese tema porque tal vez como usted hay bastantes que necesitan ese refuerzo, pero como no, temo, no tenemos la oportunidad de hablar con todos, ¿verdad? En el feedback, entonces, pero en este caso voy a tomar muy en cuenta lo que me acaba de decir y mañana pues vamos a realizar un quiz de eso y antes les voy a dar un pequeño refuerzo de las preposiciones para que se recuerden. ¿okay? Uh -huh. Así que bueno, pues en, en mi caso, pues un gusto, ¿verdad Andrea? Que, que, que está aquí en el curso, 
Espero de que aprenda muchísimo. Cualquier duda, algo que usted necesite, siempre dígalo. O que me puede contactar ahí en mi, en mi WhatsApp o me puede decir aquí en la clase, en el chat, como usted guste. Y yo pues ahí voy a estar. ¿Okay? Muchas gracias. Y un gusto right. también. Un gusto, Andrea. Cuídese entonces y pase feliz noche. I'll see you back tomorrow. Okay? Good night. Good night. Good night. Bye-bye.